गुड मॉर्निंग एवरीबडी मैंने में दीपक शर्मा आई एम पी जी इंग्लिश फ्रॉम भाव राव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर एंड एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड वी आर गोइंग टू स्टडी अ चैप्टर ऑफ क्लास इलेवेंथ इंग्लिश एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल दिस इज चैप्टर नंबर फोर फ्रॉम अवर बुक स्नैपशॉट एंड इट इज रिटर्न बाई पैट्रिक प्रिंगल तो लेट्स मूव टू द पार्ट वन वी विल स्टडी लाइन वाइज लाइन वी आर नॉट गोइंग टू लीव इवन अ सिंगल लाइन so just be quite careful so in the first paragraph petrick pingel is telling us what exactly happened with the greatest scientist of this world as you know it's it is a story of albert einstein he was really a wonderful wonderful scientist right we all remember that what are his achievements but today we will not discuss it and we will discuss what exactly happened so albert einstein he was sitting in a class and he had some argument with the teacher and the way teacher reacts albert einstein did not like and whatever the reactions were of albert einstein teacher did not like so let's begin this chapter this is really very interesting and you will definitely enjoy this patrick pringle has beautifully explained this so the first line says in what year einstein asked the history teacher did the persian defeat the french at waterloo so over here the teacher the name of teacher is mr brown मिस्टर ब्रॉन आज आइंस्टाइन वो आइंस्टाइन से पूछते हैं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं इन विच ईयर वो कौन सा साल था जब पर्सियन ने हराया फ्रेंच को मीन्स पर्सियन की जो सेना है उन्होंने फ्रेंच को हरा दिया कहाँ हरा दिया वाटरलू में जैसे हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है पानीपत का युद्ध हुआ तो वैसे इनके यहाँ वाटरलू का युद्ध आई डोंट नो सर मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है मुझे नहीं पता Why don't you know? You have been told it often enough. तो वो कहते हैं उनके टीचर आपको क्यों नहीं पता I have told you so many times. मैंने आपको कई बार बताया है आप इन सब चीजों को ध्यान से क्यों नहीं सुनते हैं आप इन सब चीजों को याद क्यों नहीं रखते हैं तो वो कहते हैं I must have forgotten. वो कहते हैं भाई मैं भूल गया हूँ आपने मुझे बताया होगा तो मैं भूल गया हूँ कि पर्सियन ने कब फ्रेंच को हराया वाटर में तो वो रिएक्ट करते हैं Did you ever try to learn? Asked Mr. Brown. Teacher का नाम आ गया Just mind you, Mr. Brown. तो Mr. Brown इसके बाद कहते हैं कि क्या आपने कभी सीखने की कोशिश भी की है Did you ever try to learn? No, sir. Albert replied with his usual unthinking honesty. जो Albert साहब है उन्होंने बहुत ईमानदारी से कह दिया नहीं सर मैं कभी भी इसको याद करने की कोशिश नहीं करता हूं अब एक टीचर और स्टूडेंट के बीच इफ दे आर हैविंग सच एन आर्ग्यूमेंट सो इट बिकम्स इंटरेस्टिंग बट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इट एज वेल तो कहते हैं वो अपनी अनथिंकिंग ऑनेस्टी बहुत ही ईमानदारी से कहते हैं नहीं मैं याद नहीं करता इसको वाई नॉट क्यों नहीं करते आप याद आई कैन नॉट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स वो कहते हैं मेरे हिसाब से डेट्स याद करने का कोई फायदा नहीं है इफ यू आर लर्निंग डेट्स इट्स ऑफ नो यूज इट्स यूजलेस एक व्यक्ति को डेट्स वगैरह याद करने की आवश्यकता ही नहीं है ऐसा एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं वन कैन ऑलवेज लुक दैम अप इन अ बुक वो कहते हैं मैं जब भी आपको आवश्यकता हो किसी डेट को याद करने की कोई डेट देखने की कोई डेट की जरूरत पड़ जाए आपको तो सिंपली वट वट कैन यू डू ओपन द बुक सी द डेट ओके यू कैन टेल इट फ्रॉम देयर मिस्टर ब्रॉन वॉर स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स कुछ समय के लिए जो मिस्टर ब्रॉन साहब हैं वो एकदम स्पीचलेस हो गए वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हुए ही वॉज साइलेंट बिकॉज ही वॉज थिंकिंग वॉट शुड आई रिप्लाई सो ही वॉज अ बिट पजल्ड इसके बाद यू अमेज मी आइंस्टाइन ही सेड एट लास्ट अंत में वो कहते हैं आइंस्टाइन साहब आपने मुझको एमेज कर दिया आश्चर्यचकित कर दिया एमेज का मतलब आश्चर्यचकित कर देना तो कहते हैं आपने मुझे एकदम आश्चर्यचकित कर दिया है उसके बाद कहते हैं डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन द बुक्स वो कहते हैं कि आइंस्टाइन से कि क्या आपको नहीं लगता हर एक चीज जिसकी आपको आवश्यकता पड़ती है वो आप कहां पे देख सकते हैं किताबों में देख सकते हैं कभी भी देख सकते हैं दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट यू लर्न एट स्कूल वो कहते हैं ये बात उस हर बात पे लागू होती है इट अप्लाइज टू एवरी वट यू लर्न फ्रॉम द स्कूल वो हर चीज वो हर ज्ञान वो हर शिक्षा What you are gaining from a school, it applies to all. तो फिर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है यह उनका सेंस था कहने का यस सर आइंस्टाइन जैसा होते हैं कुछ स्टूडेंट्स क्लास में बिल्कुल ही कर्टली रिप्लाइड ही सेड यस सर जी आप ठीक कह रहे देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स वो कहते हैं तो भाई साहब मुझे यह भी लगता है कि फैक्ट्स भी याद करने की जरूरत नहीं है 
राइट right? वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि कोई भी फैक्ट कोई भी बात कोई भी डेट इस तरह का याद करने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंकली सर आई डोंट सेड एल्बर्ट एल्बर्ट ने कह दिया बिल्कुल ठीक कह रहे सर इसीलिए मैं ऐसा कुछ भी याद नहीं करता हूं इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ यू मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट द चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज एन आर्ग्यूमेंट सम एक्सचेंजेस ऑफ हॉट वर्ड्स इज गोइंग ऑन बिटवीन एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड इज टीचर मिस्टर ब्राउन सो जस्ट माइंड यू लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वाइट देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल वो कहते हैं भैया इसका मतलब आपका एजुकेशन में आपका शिक्षा में भी कोई भरोसा नहीं है यू डोंट बिलीव इन ऑल दैट यहां पे एक वर्ड आ गया एजुकेशन इसके बारे में मैं आपको एक चीज बताता हूं एजुकेशन में पांचों वॉवल आते हैं जब आप नजर डालेंगे सो यू विल गेट टू नो यू गेट ऑल फाइव वॉवल्स इन दिस वर्ड तो यू हैव ई यू हैव यू यू हैव सी यू हैव ए सॉरी यू हैव ई यू ए आई ओ सो यू हैविंग ऑल फाइव वॉवल्स तो कहते हैं भाई इसका मतलब आपका एजुकेशन में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है आप विश्वास नहीं करते और यस सर आई डू वो कहते हैं जी सर बिल्कुल ऐसा ही है आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन वो कहते हैं मैं शिक्षा में तो विश्वास करता हूं लेकिन मुझे नहीं लगता कि तारीखें याद करने को हम शिक्षा कहते हैं वो कहते हैं इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर लर्निंग डेट्स ऑनली एंड लर्निंग डेट्स लर्निंग फैक्ट्स दैट कैन नॉट बी ओनली एजुकेशन ऐसा वो कहते हैं इन दैट केस सेट द हिस्ट्री टीचर विद हैवी सार्केजम सार्केजम का मतलब होता है ताना मारना हिस्ट्री टीचर ने एक बहुत जबरदस्त ताना मारते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के हालातों में पर यू विल बी सो काइंड एज टू टेल अस टेल द क्लास द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन वो कहते हैं तो भाई साहब आप हमें बताइए आपकी अपनी आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या है फिर आप अपने बारे में बताइए आपकी परिभाषा क्या है वट एग्जैक्टली इज योर डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन तो हिस्ट्री इस समय हिस्ट्री टीचर का पारा चढ़ रहा है राइट ही इज गेटिंग फ्यूरियस उनको गुस्सा आ रहा है ही इज लूजिंग इज टेम्पल तो वो कहते हैं भाई आप हमें बता दीजिए अपना थ्योरी ऑफ एजुकेशन वो क्या होता है इसके बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एल्बर्ट फ्लश अब एल्बर्ट साहब थोड़े से उत्तेजित हो गए फ्लश का मतलब एक्साइटेड हो जाना थोड़े से आग बगुला हो गए थोड़े से गुस्से हो गए थोड़े से गुस्से में लाल हो गए आई थिंक इट्स नॉट फेक्स दैट मैटर वो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता फैक्स क्या है या आपने याद किया है कि नहीं किया बट आइडियाज वो कहते हैं सबसे जरूरी है हमारी आइडियोलॉजी हमारी थिंकिंग हमारी सोच हमारा नजरिया हमारा एटीट्यूड ही सेड आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स वो कहते हैं क्या करेंगे हम किसी बैटल बैटल का मतलब युद्ध किसी युद्ध की डेट्स को ध्यान में रख के हमें इससे क्या फायदा तो किसी युद्ध की डेट को ध्यान में रखने से कोई फायदा नहीं है एल्बर्ट आइंस्टीन ऐसा कहते हैं और इवन विच ऑफ द आर्मी स्किल्ड मोर मैन वो कहते हैं इस बात को भी जान के क्या फायदा होगा कि किस देश की आर्मी ने किस देश के सेना के अधिकतर जवानों को मारा अधिक सैनिकों को मारा इट इज रियली नॉट इंपॉर्टेंट दैट हाउ मेनी सोल्जर्स आर बींग किल्ड इट डज नॉट मैटर इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू लर्न तो कहते हैं इसके बाद आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर वो कहते हैं मैं इस बात को जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा कि आखिर ये सैनिक एक दूसरे को क्यों मार रहे थे देखिए डेथ के बाद कुछ नहीं बचता है हम लोग कहते हैं लड़ लेना चाहिए वी ऑल्सो टॉक अबाउट इंडिया पाकिस्तान वॉर वी से पाकिस्तान पे हमला कर दो लेकिन क्या आप समझ सकते हैं जब एक सैनिक इस दुनिया से जाता है पर्सन डाइज अ सोल्जर डाइज हिज वाइफ बिकम वीडो हिज चाइल्ड बिकम ऑर्फन दे लूज दे फादर समी इज लूजिंग द हजबेंड सो वट एग्जैक्टली इज द कंडीशन तो कहते हैं मैं जानना चाहता हूँ कि आप मुझे बस ये बताइए कि ये सैनिक एक दूसरे को क्यों मार रहे थे ये ज्यादा जरूरी है डेट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो ऐसा कह रहे दैट्स एनफ मिस्टर ब्रॉन्स आई वर कोल्ड एंड क्रूल बस बहुत हो गया दैट्स एनफ का मतलब बहुत हो गया जो मिस्टर ब्रॉन्स हैं, जो टीचर हैं, उनकी आंखें कोल्ड हो गई एकदम ठंडी एंड क्रूल और गुस्से में वो घूर रहे हैं राइट We don't want a lecture from you, Einstein. और Einstein से जैसा अक्सर टीचर कह देते हैं हमें आपसे भाषण नहीं चाहिए वी डोंट वॉन्ट अ स्पीच वी डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ लेक्चर फ्रॉम यू तो ऐसा वो आइंस्टाइन को कह देते हैं यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टूडे अब वो पनिशमेंट देने पर आते हैं और कहते हैं आज तुम्हें स्कूल में एक और एक्स्ट्रा पीरियड के लिए रुकना है मतलब बाकी बच्चों की छुट्टी अगर दो बजे हो जाती है तो आपको दो बजकर चालीस मिनट पर तक या फिर तीन बजे तक जितना भी एक्स्ट्रा पीरियड का समय होगा यू हैव टू स्टे इन द स्कूल दैट इज अ सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट 
ऑल दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड हालांकि टीचर कहते हैं मुझे पता है इससे तुम्हारा कुछ फायदा नहीं होगा तुम तो पढ़ते नहीं हो तो मैं तो डेट्स को याद करने में फैक्ट्स को याद करने में यू आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इट वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड इधर वो कहते हैं स्कूल का भी फायदा नहीं होगा आपके यहाँ रुकने से ऐसा भी वो कहते हैं यू आर अ डिस्क्रेस आपको देखते हैं तो स्कूल के लिए एक अपमान की बात है अच्छी रेपोटेशन आप अर्न नहीं करते यू आर नॉट अर्निंग गुड रेपोटेशन यू डोंट हैव गुड रेपो एंड इट इज एन इंसल्ट टू स्कूल टू हैव यू इन द स्कूल आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम ये भी पूछते हैं जैसा अक्सर टीचर पूछ रहे थे कि मुझे तो ये समझ में नहीं आता आप स्कूल में आते क्यों हैं तो ये भी वो कहते हैं इट्स नॉट माई विश सर एल्बर्ट पॉइंटेड आउट लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन भी एकदम कहते ना कलाकार थे चुप नहीं हुए उन्होंने कहा सर मेरी गलती नहीं है आई डोंट वॉन्ट टू कम टू स्कूल मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है स्कूल आने में मैं नहीं आना चाहता स्कूल तो कहते हैं देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ऑट टू बी एम ऑफ योर सेल्फ फिर उसकी उनके टीचर कहते हैं इसका मतलब आप एक अनग्रेटफुल आदमी हैं एक एहसान फरामोश आदमी हैं आपके पेरेंट्स आपकी फीस भर रहे हैं आपको पढ़ा रहे हैं आपको लिखा रहे हैं आपको नई नई चीजें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप एहसान नहीं मान रहे उनका आप उनको थैंक यू नहीं बोलते हैं राइट right? तो कहते हैं आपको अपने बिहेवियर के लिए एशेम्ड होना चाहिए शर्मिंदा होना चाहिए आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे मैं आपको सजेस्ट करता हूं अपने फादर को आप से कहिए कि वो आपको स्कूल से ले जाए तो ये वो कहते हैं किससे कहते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन से कहते हैं मिस्टर ब्रॉन तो बेटा ये फर्स्ट पार्ट हमने खत्म किया दिस इज द वेरी फर्स्ट पार्ट वे फिनिश्ड देन वी विल स्टार्ट सेकेंड पार्ट इसमें आपको क्या करना है You have to write the theme of the chapter. You must write in your own words the summary of the chapter and some important vocabulary. So this is a very very interesting uh, chapter. So part one is over. इसके बाद हम second part पढ़ेंगे. Thank you so much.